Museum Nienoord op de laatste dag van de tentoonstelling over Anne van Eeuwsum, die hier rond 1700 uh, op deze borg woonde en er een waar lust van gemaakt heeft. En hoe meer je over Anne van Eeuwsum gaat lezen, te horen krijgt en noem maar op, hoe meer je, re je realiseert uh, wat ze ons nagelaten heeft. En eigenlijk is deze middag een beetje een hommage aan alle mensen die uh, met inzet van alle middelen proberen de wereld een beetje mooier achter te laten dan dat ze hem aantroffen. Ik denk dat het daar een beetje op neerkomt. Dus toen het bij de adressering van de uitnodigingen een beetje misliep, toen zeiden we ook tegen elkaar, weet je wat, we gaan gewoon de hotmaillijsten belangst, onze eigen hotmaillijsten, en we nodigen gewoon de mensen uit die we aardig vinden. <lacht> dat is niet de reden dat de burgemeester er vanmiddag niet is, want die is namelijk heel aardig, moet u weten, maar die was verhinderd. En wie er uh, nog meer verhinderd zijn, weet ik niet, want het internet ligt eruit. Dus... Maar iemand die ik misschien wel het woord mag geven, dat is Wouter van Schie, hier ook aanwezig. En Wouter heeft het boek over Anne van Eeuwsum eh, ja, min of meer herschreven. En hij, eh, hij, zei ook, hij heeft ons ook toegezegd dat als wij een, een gezellige bijeenkomst organiseren, dan wil, wil hij het boek hier ook wel presenteren vanmiddag. En daar zijn we niet alleen blij mee, maar we zijn ook enorm vereerd, Wouter. Ik ook. Dus ik zei tegen Wouter toen ik ben, maar misschien wil je er wel iets bij zeggen. Eh, ik heb eh, beloofd twee minuten met een spannend verhaal. Uh, Oké, okay, zoals dingen gaan, gaan ze. Met dank aan het museum is het volgende tot stand gekomen. Het eerste boek in 2013 was klaar. En ja hoor, dan krijg ik een telefoontje van Jan Zijlstra van het museum. Ben ik te verstaan zo trouwens? Ja. Dat is hartstikke mooi. Ga ik niet zacht te praten. En ik hou het binnen die twee minuten. Maar nou komt het. Mag ik je doorverbinden met Niels Peter Duel Larsen. Een Deense schrijver woonachtig in Berlijn. Ik zeg, maar natuurlijk mag dat. En ik kreeg hem aan de lijn, in het Engels ging dat, ik doe het even in het Nederlands. Hij zegt, u weet iets van Anne van Eerstel, weet je ook iets van haar kleindochter af? Ik zeg, nou niet zo heel veel, maar wel iets. Nou, dan kom ik naar u toe en dan gaan we lekker praten over Frans Rovat. Zou u mij dan willen rondleiden? Heb ik gedaan, ik heb hem rondgeleid. Hij was enigszins teleurgesteld, want hij kon mij, van mij niet zo heel veel horen over de kleindochter van Anne van Eerstel. Maar ik des te meer van hem, want wat had hij? Hij had tientallen originele brieven over de scheiding van deze kleindochter met haar eh, toen nog eh, man Anton van Aldenburg. En die schrijver, die deze schrijver, had een boek geschreven over de moeder van deze Anton. En door die studie kwam hij achter allerlei originele documenten. Nou, ik kreeg er rode oortjes van, dames en heren. Echt waar. Niet van de gebeurtenis, maar van wat ik las. Want wat las ik? Seks, drugs en rock'n'roll. <lacht> anno, anno 1711. Ja? Waar het om gaat is dat er niet bekend was waardoor die scheiding was uh, veroorzaakt. Op welke gronden. Je kon vroeger echt niet zo makkelijk scheiden als nu. Overigens ben ik uh, sinds uh, uh, eergisteren al 30 jaar getrouwd met mijn vrouw Andeloes. In het midden. <lacht> Eerste rij. Maar dat heeft uh, Anna Wilhelmina, de kleindochter van Anna van Eersen, dus niet gehaald. Uh, dat huwelijk dat klapte uit elkaar. Je moest vroeger een scheidingsgrond hebben. Dat kan zijn dat je onvruchtbaar was. Zijn er kleine kinderen bij je? <lacht> dat, je on... <lacht> dat je onvruchtbaar was of dat je overspel had gepleegd. In de stukken staat, met heel, uh, heel veel uh, letterlijk in het Latijn, maar goed, dat beheers ik een heel klein beetje, wordt er uitgelegd hoe die onvruchtbaarheid tot stand kwam. Maar binnen twee minuten moet ik het netjes houden, dus ik ga dat niet exclusief uitleggen. Het staat wel in die stukken die ik onder oog heb gekregen. In mijn boek, ik ben bijna klaar, in mijn boek heb ik het netjes gehouden, maar er was dus gewoon sprake van overspel. En waarschijnlijk hebben ze gedacht van ja, maar dan hebben we problemen, dus dan zeggen we maar dat ze onvruchtbaar was. In een boek van Helle Hazen staat één regeltje tekst over deze kleindochter. En daaruit blijkt dat Helle Haas het ook niet geweten heeft. Toen vroeg ik aan die schrijver, beste Niels Pieter Jubel Larsen, wat denk jij nou dat er echt gebeurd is? Overspel of niet? En zijn historische woorden zijn mijn laatste woorden. Hij zei namelijk, in het Engels zei hij, zei hij tegen mij, Wouter. They fucked like rabbits. <laughs> Did you, you very understand that, Sakria? Did you understand that, Sakria? <laughs> Ik wens u veel leven te zien. Er staan dus wat nieuwe dingen in. En het is in de basis hetzelfde boek als vier jaar geleden. Maar aangevuld met nieuwe wetenswaardigheden. En ik hou het netjes. Dankjewel, Wouter.
Ik dacht dat het boek is wat uitgebreider van mijn kop. Dames en heren, excuses voor de het oplosthoud. Het eerste exemplaar is natuurlijk voor mijn echt, ik durf te zeggen, inmiddels grote museumvriend Geert Bruisna. Alsjeblieft. Nou, geweldig. En deze is voor de vormgeving, kan jij doorgaan. Ja. Ineke Blauwwinkel, applaus! Ik laat hem nu even zien, dames en heren. Hier is die Wouter. Hij is niet duur, hij is normaal 22,50. Speciaal vandaag twee tientjes. Koper dus. Ik had moeten vragen, wat kost die? Niet hoe duur is die? <laughs> Dankjewel, geweldig. En um, waar we ons natuurlijk op verheugen is dat dadelijk een nazaad van die familie. Overigens heeft Anna zelf he, geen rechtstreekse nakomelingen, maar haar familieleden wel. En uh, uh, we hebben een baron, het Zoe Inot Kniphausen, uh, Karel Anton, bereid gevonden om dadelijk een concert te geven, zoals u uh, weet. En hij is onderweg hierheen al, dus hij gaat het halen ook nog. Hij komt van een uh, familiereunie uit Dortmund, geloof ik, maar uh, hij is op tijd. Dus, dus dank ook, Wouter, dat je niet zo lang spra sprak als ik uh, gewend ben te doen. <lacht> er iemand uh, die ik ook heb uitgenodigd om even naast mij te komen staan, is meneer Oosterhuis, Geert-Jan Oosterhuis, die hier overigens met zijn familie is. En wij troffen elkaar vorig jaar bij een opening in Vorden, was het volgens mij. En raakten aan de praat en toen bleek meneer Oosterhuis een zo uh, interessant verhaal te hebben, dat ik hem gevraagd heb of we contact kunnen houden en of we daar misschien bij gelegenheid nog eens even op terug uh, kunnen komen. Nienoord is mij en mijn zus met een paplepel ingegoten. Natuurbewust nam ons... Trudy en mij mee naar Nieuwoord. Van Nieuwoord is toch wel een hele bijzondere plaats voor ons. Hertjes kijken, genieten van natuur en zo groeit dat verder. En het is altijd op een goede plek bij ons ja, binnengebleven. Maar het is de laatste dag van de tentoonstelling. Zullen we dan afspreken dat we hem hier gewoon houden? Ja, daar zijn we enorm blij mee. Want het, het, het aanbod komt net binnen, dus we hebben gevraagd of we hem mochten lenen. En dat gaat een beetje, dat weten we van elkaar, dus zoals dat gaat. Geert-Jan die zei, ik ga binnenkort wat lopen. Maar laat ik me even kennis met u maken, want ik ben bouwcode naam van Nienoord. Toen hij een oord gebouwd werd in 1500, werd ik aangesteld als hofnaar door de heer Wichbold van Eelsen. Mijn heer had niet zoveel interesse voor zaken in politiek. Dat liet hij aan mij over. Ik, als intellectuele naar. En toen ik dan ook stierf in 1552, op 1 oktober, 465 jaar geleden, heeft mijn heer mij vereeuwigd in de poort van Nienoord. En in het Latijn stond de tekst. Zie hier het gezicht van Bauko, die als naam van Van Eelsen nooit lege handen had. En ik hield dus zonder dat iedereen het in de gaten had, met mijn narrenstok de mensen een spiegel voor. En ik rinkelde ze wakker om aandacht te trekken. En om u nu wakker te bellen, ben ik weer teruggekomen. In deze kleurrijke kledij. Om u erop te wijzen wat voor een mooie geschiedenis wij hier hebben op Nienoord. De vele verhalen die over de borg en zijn bewoners zijn geschreven. En de rijke geschiedenis van het Westenkwartier. Dat in de kerk van Midwolde straks een orgelconcert gehouden wordt voor de na, door een van de nazaten van de Kniephausers. Kijk, lees en hoor. Ik wens u een bijzonder middag, mooie middag toe. Ook nee, namens mijn heer en iedereen die niet hoort een goed hart toe dragen. Ik dank u wel. Ja. En het is door de Borg-familie geschonken aan de Dorpsgemeenschap, aan de Dorpskerk. 
Dus het kerkorgel van de kerk uit de gemeente hier is dus het oude huisorgel van de Borg Nienoord. En uh, ja, we zeiden dat het is zo, zo bijzonder, want als je naar het orgel luistert, dan, dan hoor je dus de tonen en de klanken die honderden jaren geleden in een borg hebben te horen waren, die, die niet meer bestaat, omdat die borg in de 19e eeuw zo veranderd is. Dus als u terug wilt naar de geschiedenis van de, de bijna middeleeuwse borg, dan zou je eigenlijk naar het orgel moeten luisteren. En toen Tone en ik elkaar laatst troffen, toen zei, we, zei ik, of het leek het mij zo mooi om het orgel te laten bespreken door iemand die het DNA van Anne van Eeuws van eigen man is. Hij staat uh, achter in de kerk. Ik had hem uitgenodigd om hier te komen staan, maar hij zei als ik voor het grafmonument van Anna van Eeuwsen en haar man op het Piephuis ga staan, hij zei die concurrentie verlies ik, want het is zo'n mooie vrouw geweest. Dus vandaar dat ik een beetje bij de preekstoel sta, bij de dikke vrouwen hier en toonde helemaal achterin uh, bij de opgang naar het orgel. Het concert duurt een kwartiertje of drie is de planning, afhankelijk van hoeveel pedalen er blijven hangen onderweg. <lacht> Daarna, Daarna treffen we zoveel mogelijk mensen op het borgterrein weer. En dat is dan afhankelijk van hoeveel autopedalen we blijven hangen onderweg. Maar op het borgterrein hebben we ook nog een mooi programmapunt. En daar is Tonen ook voor uitgenodigd met een nazaten van de familie van Palmhuis. Die ik hierbij verwelkom, Mieke met haar partner Paul. Zij gaan straks de oude borg virtueel doen herleven. Dus kom na het borgconcept nog even mee terug naar de borg. En de, het glaasje doen we daarna, want dan komt hij sowieso nog wel even mee naar Adelo. Ja. Maar eerst veel plezier hier. Moet tonen. Vielen Dank dat ze naar. Zusammen äh, festgestellt, dass es kein direkte Linke gibt zwischen Anna und Karl Anton. Aber ein bisschen DNA? Ja, ja, natürlich! <lacht> ja. Aber immerhin hat sie doch die Pause sehr nah gestellt. 
En dames en heren, uh, hoe dat precies zat, dat kunt u dus dadelijk in het documentaire zien die in de tentoonstelling draait. Um, uh, Aber Anna van Eusen had twee maal een uh, in ons piepenhout geheiraten. En aan het einde waren een uh, cousine van de andere die achterneemt. Dus de eerste echtgenoot die dat achter een verder. De eerste echtgenoot was familie van de tweede echtgenoot. Ze is niet tegelijk met hen getrouwd geweest. Ze is wel met de tweede getrouwd na het eerste was overleden. En haar moeder is ook met een van iemand Piephausen uh, hertrouwd. En dat, dat was haar zwager. Dus haar moeder werd haar, ook haar, haar schoonzus. Wordt dat nog of niet? Want zo wie dat kanaal functioneerde, dat wisten we hier niet meer. Ja, maar bij ons zijn het dus Of Wouter klopt het, of volgens Wouter klopt het. Maar Toon heeft ons als we het niet bezocht hebben, die leert dat uh, alle in Oostenrijk dan niet in verband zijn mogen. Want ze zeggen, alle mensen Anna van Eelsen als prester aan. Want in jedes huis in Oost-Friesland hangt een portret van Anna van Eelsen op haar toon. Ja. Also, dat, zal, dat, moet, dat moet u in ieder geval onthouden. Nou, wij gaan uh, weer een stap verder of een stap terug in de tijd. We gaan uh, naar de borg terug. En daar gaan we dadelijk uh, de, 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 de oude borg reconstrueren. Want dat is zo wie is nog al kans heftig aangeladen. Also, we treffen een ander in een half einige minuten uh, op, het, op de borg ligt. Tot zo. En aangezien uh, Anna van Eeuwsen vooral na 300 jaar nog bekend is omdat ze allerlei nieuwigheden hier geïntroduceerd heeft en de omgeving erop wees uh, wat er voor spannends en bijzonders in de wereld gaande is en mogelijk is, et cetera, zeiden we je kunt zo'n dag niet beter eindigen dan met iets, uh, iets te lanceren wat, waar nog nooit iemand van had gehoord. En ik noem even één associatie, wat ik ergens las, ik zou het nooit zelf bedacht hebben, maar dat, 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 dat wonderschone grafmonument waar we naar zaten te kijken, dat was in die tijd ook spectaculair. Omdat het gehouden was uit wit marmer tegen een hele donkere achtergrond. Dus geen uh, figuratieve kleuren, zeg maar. Dus dat was een soort uh, Mondriaan avant la lettre, zou je kunnen zeggen. Dat werd al design werd dat gezien. Het was uh, hypermodern, nog nooit eerder vertoond. Nou, we, we, we hebben iets bedacht waar we zelf helemaal niks van snappen. Want het, wij zitten een beetje, wij zijn gematigd achteruitstrevend, zeggen we wel eens tegen elkaar. Dus we hebben er iemand uit het dorp bij gehaald, Arjan Veenstra van Retail 360. Hier staat hij. Ik hoop dat hij een beetje in de buurt blijft, dat hij het woord dadelijk ook even wil overnemen. En Arjan die heeft ons al met allerlei uh, actieve leeksters in contact gebracht. Hij zei, ja, jullie moeten iets met dat Rijtuigmuseum gaan doen. We zoeken jullie die borg wel, noem het maar op. En Arjan heeft ook aangeboden met zijn collega overigens om uh, een virtuele reconstructie te maken van de oude borg. Nou, ik spreek het al cursief uit, omdat ik zelf al amper meer begrijp waar het om gaat. Maar uh, misschien wil jij dat uitleggen, Arjan. En ik heb een, een lid van de familie van Panhuis en een lid van de familie van Inuit Piephuis uh, uitgenodigd om dadelijk de app te downloaden of zoiets. En dan, <laughs> en dan samen vrolijk, ploeterend de geschiedenis verder in te gaan, zullen we maar zeggen. Het woord is aan jou, Arjan. Ja, Hallo, hartstikke leuk dat ik hier vandaag mag staan. Uh, nou, zoals Kurt al zei, uh, we hebben elkaar gevonden in een samenwerking waar we allebei de geschiedenis van uh, Nienoord heel interessant vonden en eigenlijk op een, een vernieuwende manier uh, tot leven wilden wekken. Uh, we zijn begonnen met kijken naar in, in wat documenten, de maquettes, uh, om, om daar een 3D model van te gaan bouwen en we wilden het eigenlijk voor iedereen toegankelijk maken. Uh, dus we hebben het in een uh, app kunnen stoppen. Dat we de camera van de telefoon ergens op kunnen richten, uh, bijvoorbeeld de bordjes die hier rondom de uh, binnenplaats staan. En uh, op dat moment komt er een digitaal model tevoorschijn en dat ligt als een soort laag over het bestaande kasteel heen. Op die manier krijgen we dus vier zichtpunten van waaruit je, en dat blijft een tekening vanzelfsprekend, we gaan, er, we gaan er veel meer doen om het nog realistischer te maken, dan kun je een indruk krijgen van hoe het toen de tijd dan zou moeten zijn geweest. 